Глава десятая Сурхо Даргов 1864 Было бы весьма выигрышно для сюжета, если бы следующий герой повествования родился в тот же день, когда умер Тибербек. Таким образом, продолжилась бы незримая цепочка, начавшаяся еще с Азамата. И такое совпадение действительно могло быть. Это было бы символично, потому что Сурхо Даргов был полной противоположностью Тимирбеку Гацую. С самого рождения он был хрупким и робким, в отличие от дерзкого и бойкого Тимирбека. Он родился в Грозном, в последние годы Кавказской войны, когда линия фронта отодвинулась далеко в глубокие высокогорные районы Кавказа. Отец Сурхо был мелким городским лавочником. Их предки покинули баражой давно и теперь считались коренными горожанами. Здесь, наверное, впервые в истории Чечни традиционная власть старейшин немного сдала позиции. Как и в любой русской крепости, в Грозном квартировала царская армия. И у крепости был комендант. Для чеченцев это было не просто чем-то странным и диким. Для них это выглядело как нашествие другой цивилизации, следовавшей каким-то совершенно немыслимым законом. Родители Сурхо принимали мир таким, какой он есть, со всеми его проявлениями, какими бы абсурдными они ни казались. Странная власть? Ну и что? Главное ведь, что безопасно, тихо, есть работа, можно растить детей. Не разваливаться каким-то чудом? Ну и слава Всевышнему. Маленький Сурхо был несколько далек от обычаев чеченцев, а о кровной месте он впервые услышал от своего дяди Майербека. Дядя жил в одном из аулов и приезжал в город от случая к случаю, а вместе с собой привозил истории. Как-то он приехал и сухо обронил. Несколько лет назад мы отомстили Гацуеву. «За что отомстили?» – спросил Сурхо. «За убийство. Смерть за смерть», – мрачно усмехнулся Майербек и принялся рассказывать историю. Жила-была в одном далеком ауле красавица Дагмара. Из родных у нее был только старый отец и два брата. Один совсем младенец, а второй подросток, только-только достигший совершеннолетия. А еще у нее было пятеро сестер. Дагмара была самой красивой из всех. Многие приходили к ней свататься, но она всем отказывала. Несколько лет тому назад пришли в тот аул несколько Гацуевых. Не знаю зачем. Было какое-то дело у них. И был среди них один по имени Була. Сильный, смелый и наглый. Увидел он Дагмару и сказал ей, что она станет его женой. И что ему все равно, что придется ради этого сделать. Дагмара в ответ только презрительно фыркнула. Була обиделся, и тогда на защиту сестры встал ее маленький брат и потребовал, чтобы Була убирался из их села. Завязалась драка, и Була легко справился со слабым противником. По поводу убийства собрался совет старейшин. Они определили, кто был убийца. И месть совершилась быстрее, чем можно было бы ожидать. Дагмара, не говоря ни слова, взяла пистолет отца, нашла Булу и застрелила его. Кровная месть – это древний и уважаемый обычай. Нас с Гацуевыми связывает долгая вражда. Когда ты вырастешь, Сурхо, ты станешь сильным и ловким джигитом. И, может быть, когда-нибудь тебе тоже придется отстаивать честь семьи. А при необходимости отомстить за кровник. Запомни это. Но стать сильным и ловким Сурхо почему-то не получалось. Вместо этого он постоянно болел, и родители замучились водить его по врачам. Некоторые даже думали, что этот бледный ребенок умрет, так и не повзрослел. Однако он выкарабкался. Из-за вечных болезней он мало учился, но и это было неожиданным для всех. Оказался одним из самых успевающих учеников. В отличие от остального организма, не сильно радовавшего хозяина, голова Сурхо работала замечательно. Он быстро все схватывал и вскоре даже начал просить дать ему учебники для старших классов. Более того, скоро и доктора, которые постоянно возились с ребенком, начали замечать, что мальчик живо интересуется лекарствами и их инструментами. Таким образом, будущее Сурхо было определено. И по окончании школы он твердо заявил, что хочет быть врачом. Более того, хирургом, хочет спасать жизни людей. Родители, конечно, обрадовались, но и задумались. Как? Чтобы учиться на хирурга, нужно было поступать в медицинский институт. Такого учебного заведения в Грозном не было. В конце концов, этот город еще совсем недавно был обычной военной крепостью. Другое дело Ставрополь-Кавказский. 
Этот город, считающийся вратами Кавказа, как и Грозный, вырос из пограничной крепости, однако скоро стал главным центром края. Там, как грибы, появлялись учебные и торговые учреждения, однако переезд туда и более того оплата обучения сына были неподъемными тратами для родителей Сурхо. Оставалось надеяться только на помощь большой семьи. И тогда в город приехал Мейербек, человек, принимающий окончательное решение. Знаешь, насколько почетна работа хирурга? Как тяжело туда устроиться. Лучшие хирурги едут работать в Москву, в Петербург, к самим царям. Эти слова прозвучали будто названия далеких планет. Сурхо кивнул. «Как ты думаешь?» – продолжил неумолимый допрос Мейербек. «Достоин ли ты?» «Ставрополь – русский город. Там все построено на деньгах и связях. Нам придется давать взятки, договариваться, становиться должниками. Но мы можем пойти на это, если оно того стоит». Его взгляд просто-таки пригвоздил паренька к стене. «Так вот, ты и скажи мне, оно того стоит?» «Не знаю». — сказал Сурхо, не поднимая глаз. Он действительно не знал, может ли стать хорошим хирургом и когда-нибудь оплатить дяде за оказанную услугу. Он слышал, как слабо и тонко звучит его голос, но ничего не мог с этим поделать. Его будущее представало перед ним в сплошном тумане. — Понятно, — заключил Мейербек и вышел из комнаты. Вскоре Сурхо услышал, как дядя в соседней комнате разговаривает с отцом. Он не слышал слов, но тон Мейербека был грозным. Он не мужчина, не чеченец, не джигит, не жилец. Размазня, чудилось в этом тоне. А в голосе отца слышалось извиняющиеся, оправдывающиеся нотки. Он заступался за сына, пытался защитить его от всех этих отношений между родами, от всевидящего ока семьи, от кинжалов и пистолетов. Он хотел, чтобы сын был счастлив и занимался любимым делом, приносил пользу людям. Уходя, Мейербек даже не взглянул на Сурхо. Потом появились родители. «Ты поедешь в Ставрополь», — сказали они. «Мы получили поддержку семьи». Когда улеглась радость от этой новости, мать отвела Сурхо в сторону и сказала, «Если тебе там будет тяжело, отыщешь девушку по имени Дагмара. Она уже несколько лет живет в Ставрополе и всегда поможет. Это та самая Дагмара, о которой рассказывал дядя Майербек. Это дочь моей близкой подруги». Переезд прошел без приключений. Царская власть пыталась наладить мирную жизнь на Кавказе, поэтому в институт охотом принимали смышленных чеченцев, чтобы потом отправить их работать в дальние аулы. Жизнь показала, что обучить чеченца основам профессии гораздо быстрее и легче, чем научить русского и тем более не мусульманина местным обычаям. Сурху приняли после несложного экзамена и тут же заселили в мужское общежитие при институте. Да еще и назначили неплохую стипендию, вполне достаточную, чтобы кое-как жить. Он подозревал, что во всем этом сыграла свою роль и протекция дяди, но как именно, не знал. Тейпы и роды смутно представляли в его воображении всесильной и загадочной силой. Другое дело – наука. Тут все было просто. Человек делился на органы. Системы – кровеносную, нервную, пищеварительную. Работа системы могла нарушиться, и тогда врач брался ее чинить. Толком непознанным оставались только голова и сердце, в глубине которых где-то жила таинственная душа. О Дагмаре Сурхов вспоминал не раз, но заходить к ней без надобности он постеснялся. В его воображении она представлялась суровой и крупной женщиной, которая вряд ли одобрит, если он вдруг заявится к ней без всякой причины. Однако, в конце концов, такая необходимость возникла. Сурхо написал родным письмо и не знал, как его переслать. Он не очень-то доверял обычной почтовой службе. Ходили слухи, что письма постоянно терялись, либо их вскрывали, и к адресату они доставлялись чуть ли не порванными и со следами от чиновничьих пальцев. Можно было бы передать письмо с кем-нибудь из Дарговых, но они в гости не заезжали, так что спросить у Дагмары казалось самым логичным. Сурхо долго откладывал этот визит на потом. Они не были родственниками, и это больше походило бы на вторжение в дом незнакомой девушки. Поступок для чеченца совершенно немыслимый. Сурхо долго думал, должен ли он принести Дагмаре гостиниц. Или, может быть, цветы. Впрочем, нет, точно не цветы, это, это не то, нет. Наконец он решил купить в подарок косынку. Если вдруг возникнет неловкая ситуация, он скажет, что нес подарок знакомой или сокурснице, ну, тоже неловко. В общем, он решил, что как-нибудь выкрутится. Дагмара снимала полуподвальную комнату в трехэтажном многоквартирном доме. И вскоре Сурхо уже стоял у порога, переминаясь с ноги на ногу. Дверь открыла миниатюрная черноволосая девушка. Вначале в полутьме прихожей, показавшейся Сурхо старушкой из-за шали, 
которое она куталась. Не сказав ни слова, даже не по приветству, она развернулась и пошла куда-то вглубь, оставив перед гостем открытую дверь. Сурхов вошел, пробрался через узкий коридорчик, едва протиснувшись между шкафами, какими-то ведрами, и оказался в маленькой комнатке. Крошечное окно едва освещало помещение. Почти все свободное пространство занимали кровать и тумбочка. И та, и другая были завалены одеждой и кусками ткани. На небольшом пустом пространстве стояла табуретка, на которую девушка указала жестом, предлагая сесть. Сама она присела на краешек кровати и тут же склонилась над каким-то рукоделием. «Положите сюда», — она показала на подоконник. «Что?» — спросил Сурхо. «Ну что там у вас?» — она бросила взгляд на платок, который он принес. «Послезавтра будет готово». Только теперь Сурхо понял, что к чему. Он посмотрел, как она принялась орудовать иголкой. Тагмара работала швеей и решила, что к ней пришел очередной клиент. Наблюдая за движением ее пальцев, освещаемых мерцанием солнечного зайчика, Сурхо поймал себя на мысли, что она больше не кажется ему старой. Это были гибкие и ловкие движения молодой девушки. Под накидкой чувствовалась жизнь, чувствовалась нерастраченная и свежая энергия, которую хотелось выпустить в поле, а не держать в этой каменной клетке. И совершенно невозможно было представить, как в этих пальцах мог оказаться пистолет. «Вы Дагмара?» – спросил Сурхо. «Да». Она подняла голову, не понимая, к чему этот вопрос. А в чем дело? Только теперь она впервые всмотрелась в лицо гостя. Сурхо объяснил, кто он и зачем явился. Про платок он решил не упоминать, просто незаметно положил его на подоконник, как она и просила. Дагмара всплеснула руками, забегала, тут же налила чаю, принялась извиняться за беспорядок. Пошли вопросы о жизни, о семье, об учебе. Сурхо не кстати спросил, почему она переехала в город, и тут же прикусил язык, сообразив, что этот вопрос кажется историей с кровной местью. Тагмара мгновенно перехватила его замешательство. «Вижу, мою историю вы знаете», — сказала она и снова склонилась над шитьем, будто пряча в нем руки. «И как тебе здесь?» — спросил он, чтобы сменить тему, и тут же подумал, что опять выбрал не лучший вариант. «Знаешь, ко всему можно привыкнуть», — она улыбнулась. Разговаривая с Дагмарой за чаем в ее коморке, Сурхо ощутил, что постепенно погружается в какое-то домашнее тепло, будто они были близкими соседями или друзьями. Все-таки он скучал по дому. Он передал письмо и долго прощался, никак не мог уйти, потому что Дагмара удерживала его, расспрашивая, каких вещей у него нет, и тут же выуживала нужные из кучи одежды. Напоследок она настойчиво попросила, нет, даже потребовала, чтобы он не забывал ее и заходил еще. Узнать, дошло ли письмо, пришел ли ответ и мало ли что еще потребуется. Да и просто посидеть, поговорить. Сурхо заходил не слишком часто. Он понимал, что Дагмара завалена работой и не хотел ей достучать. Он слишком ценил эти маленькие обрывки домашней жизни, чтобы разбрасываться ими, как попало. И каждый раз, разговаривая с этой маленькой, упорной, сосредоточенной девушкой, он все так же, как и в первый день, никак не мог поверить, что она способна убить человека. Шло время. Учеба подходила к концу. Сурхо успешно сдавал все экзамены, но впереди была самая сложная хирургическая практика. Хирурги всегда были элитой медицины. От них требовалась идеальная выдержка, аккуратность, умение молниеносно принимать решения и обширные знания. Именно в эту касту метил Сурхо. Он знал, что хирурга никогда не направят в небольшое селение. Скорее всего, его будет ждать престижная работа в частной клинике. Возможно, он даже уедет из России, потому что для него будет открыт весь мир. Но главным для Сурхо были не слава и богатство, а исполнение его детской мечты. Впрочем, кого он обманывает? От славы и богатства он тоже не отказался бы. За несколько дней до своей первой операции Сурхо зашел к Дагмаре. Ему повезло, и у нее было немного работы, так что обычно несколько отстраненная, на этот раз девушка вела себя более свободно. В то время как он сам от постоянного напряжения последних недель пребывал в неком взвешенном состоянии. Дагмара вдруг начала ощупывать его одежду. Сначала девушка оказалась прямо перед ним, потом нырнула куда-то вниз, зашуршала сбоку, потом скомандовала «Снимай!» «Что?» «Пальто! Давай быстро, пока я не передумала!» Сурхо понял, что она нашла такие прорехи, которыми он к своему стыду не занялся сам в горячке экзаменов. Пришлось подчиниться. Дагмара уже работала иголкой, что-то закалывала, рылась в поисках подходящих ниток и снова была везде сразу, так что Сурхо даже не успевал за ней поворачиваться. «Ничего себе!» – только и смог сказать он. «Вот стану хирургом и возьму тебя к себе ассистентом». «Ну-ну!» – перекусывая нитку, и Сурхо 
не смог разобрать, была ли в ее голосе усмешка. «Правда», — добавил он, — «у меня послезавтра первая операция, она все решит». Повисла тишина. Тагмара закончила работу и спросила, не теряя покровительственного тона, «Где ты живешь?» Сурхо назвал адрес. «Я зайду, приготовлю ужин. А то помрешь еще с голоду. Кому я ассистенткой пойду?» Для чеченцев такая забота была вещью достаточно распространенной и совершенно понятной. Это входило в обширный кодекс неписанных правил чеченцев. И, тем не менее, Сурхо почувствовал себя неудобно, будто во всем этом был еще какой-то скрытый неправильный смысл. Впрочем, все мысли Сурхо были заняты предстоящей операцией. Операция прошла удачно. Недавнему студенту, конечно, не доверили поначалу ничего серьезного, и смерть пациенту не угрожала, но Сурхов и сам знал, что все сделал хорошо. Решение относительно его будущего еще не было принято, но он уже понимал, что удача улыбнулась ему. Домой Сурхов возвращался с чувством совершенного удовлетворения. Он размышлял, что бы купить, может, свежего хлеба, однако вместо того он нарвал цветов, толком не сознавая зачем. Сурхо не хотелось ни о чем думать. Ему казалось, будто он выбрался из парилки после многочасового сидения и нырнул в холодный пруд. Как все-таки хорошо, что у него был человек, который ждал его дома. Все эти мысли и ощущения делали сейчас Сурхо счастливым. Он дошел до дома, открыл дверь и застыл от неожиданности. На пороге стоял Мейербек. И Сурхо на мгновение показалось, что у него начались галлюцинации от перенапряжения. Но это было реальностью. Мейербек посмотрел на племянника, потом на цветы, потом снова на племянника. «Заходи!» – широко улыбнулся он. Внутри Сурхов встретили накрытый стол и куча народа. По обычаю все встали навстречу гостю. Мимо проносилась догмара с какой-то невероятной скоростью, курсируя между кухней и комнатой. Только сейчас Сурхов вспомнил, что он сам написал родственникам, когда у него будут экзамены. Так что не было ничего удивительного в том, что они решили собраться и поддержать его. Дагмару они знали, так что ее присутствие здесь не несло в себе ничего предосудительного. Обняв каждого родственника, Сурхо с разрешением Майербека сел за стол, а там уже вовсю ушел мужской разговор. Говорили про лошадей, торговлю и политику. Кто-то вспомнил своего деда, который мог пройти на руках 10 километров от аула до аула. И тогда все принялись делиться историями про своих знаменитых предков. Майербек даже вытащил красивый кинжал, чтобы продемонстрировать, какое оружие ковал брат его прадеда. Ему завидовали даже кубачинцы. Все по очереди начали рассматривать кинжал, восторженно цокали языками, а Сурхо чувствовал невероятную скуку. Ему хотелось подумать о прошедшей операции, мысленно разобрать все ее детали. «Сурхо», — сказал Мейербек, — «что ты молчишь? Расскажи и ты что-нибудь про своих дедов и прадедов». Сурхо очнулся и только сейчас понял, что все замолкли и смотрят на него. «Простите, я... у меня был очень сложный день», — пробормотал он. «Ну, ты хотя бы не забыл, как зовут твоего прадеда?» — усмехнулся Мейербек. «Кажется, Усман...» — задумался Сурхо. Он понял, что настроение за столом совершенно изменилось. Он чувствовал, что теперь от присутствующих исходит удивление, смешанное с враждебностью. «Дагмара», — позвал Майербек, — «как зовут твоего деда?» «Казбек», — ответила она, не задумываясь. «А деда твоего деда?» «Якуб». «А сколько братьев было у Якуба?» «Трое. Дудар, Дукуз и Зака». «Даже Дагмара знает», — заключил Майербек. «Чем ты тут вообще занимался все эти годы? Надо чаще к тебе заезжать, а то ты того и гляди забудешь, из какого ты тейпа». Все засмеялись, напряженно и неловко, и разговор продолжился. Но теперь Сурхо чувствовал, что всем неудобно, и общение обходит его стороной. Сурхо и раньше знал, что его родные невысокого мнения о нем, но с таким открытым молчаливым презрением он сталкивался впервые. И все это при догмаре. Вскоре гости начали расходиться, последним уходил Майербек. Он усадил Сурхо за стол и заставил его под диктовку записать имена семерых предков. «Как минимум семерых ты должен помнить». «Приду, проверю, чтобы от языка отлетало», — строго сказал он. «Ты мне указываешь, что делать, а сам даже писать не умеешь», — подумал Сурхо, но вслух не сказал. «Да, дядя». «Ты с директором вашего института познакомился?» Майербек быстро переменил тему. «Нет, а зачем?» «Как же ты глуп!» – Майербек покачал головой. «Познакомься, сделай ему подарок или его жене хуже не будет, понял?» «Да, да у меня и денег-то нет, чтобы такие подарки делать директору», – попытался сопротивляться Сурхо. «На!» – 
Мейербек протянул несколько смятых купюр. «И запомню, власть нужно знать в лицо, иначе далеко не продвинешься. Это тебе понятно?» «Да». Сурхо склонил голову, хотя был совершенно не согласен с последним утверждением. «Мы вообще-то по делу приехали. Слышал когда-нибудь о Тимирбеке Гацуеве? Есть такой бешеный пес. Нам нужен Тимирбек. Говорят, что он умер, а мы думаем, прячут его в Ставрополе. Но мы его найдем. Ты держи ухо востро, мало ли где столкнешься с ним». Мейербек смерил Сурхо презрительным взглядом. «Впрочем, чего от тебя ждать? Не помри бы хотя от страха», — усмехнулся он. Эта усмешка стала для Сурхо последней каплей. Он протянул дяде деньги. «Спасибо, я сам». «Сам?» Мейербек снова усмехнулся. «Ну, давай». Однако дарить подарки директору не понадобилось. Он сам зашел к Сурхо познакомиться. Казалось, что результаты Сурхо были лучшими на всем курсе. Взять к себе блестящего студента с золотыми руками хотели сразу несколько клиник и даже одна в Петербурге. Подумав, Сурхо отказываться не стал, но и принимать окончательное решение не торопился, решив для начала поездить и приглядеться. Из поездки он вернулся будто бы разом повзрослевшим, как всегда происходит с мужчиной, когда он поднимает голову от мелких бытовых проблем и оглядывает свою жизнь от горизонта до горизонта. Теперь Сурхо чувствовал в себе несгибаемый стержень, потому что он знал, как он будет жить дальше? Решение его было четким и ясным – остаться в Ставрополе и работать в городской больнице. Как неудивительны были дворцы столицы, а только здесь, на пересечении кавказских культур, Сурхо чувствовал себя дома. Но он высказал руководству больницы свою просьбу, ассистентку он выберет сам. К радости Сурхо Дагмара быстро схватывала необходимые навыки. Она и раньше много расспрашивала его о работе, и теперь оказалось, что ее вопросы не были праздным любопытством. Она моментально запоминала все до мельчайших деталей и скоро стала для Сурхо бесценным помощником, легко угадывая все мелочи, которые постоянно вылетали из головы молодого рассеянного хирурга. В ее энтузиазме Сурхо видел то, чего не хватало ему самому. Он всегда чем-то жертвовал, недостаточно общался с семьей, с трудом находил друзей и часто выпадал из общего разговора уходя в свои мысли. Дагмара же, казалось, успевала везде. Умная, красивая, ловкая, аккуратная. Сурхо иногда ловил себя на беззлобной зависти к этой девушке. «Она достойна большего, лучшего», — думал он и всегда не договаривал эту мысль до конца. «Лучшего, чем я». Так получилось, что жизнь сама договорила эту фразу за него. В один из дней Сурхо заметил, что Дагмара особенно задумчива. Бумаги на столе лежали в беспорядке, и она даже не подняла голову, когда он вошел, что было совсем из ряда вон выходящим. «У тебя что-то случилось?» – спросил Сурхо за обедом. «Письмо пришло от родных», – сказала она это, смотря в пол. «Надеюсь, ничего плохого не произошло?» – встревожился он. «Нет, нет, ничего плохого». Она чуть встрепенулась. «Но, похоже, мне придется уехать из города». «Надолго?» «Навсегда». «Навсегда? Почему?» Родители договорились по поводу моего замужества. «Ты его знаешь?» – спросил Сурхо. «Нет, ну, пишут, что он хороший человек. Хочешь за него замуж?» Дагмара не ответила. «Тогда не выходи за него, выходи за меня!» – вдруг сказал Сурхо. Он хотел сказать, что любит ее, но в чеченском языке нет такого выражения, да и не принято это было. «Будем жить здесь, разве тебе здесь плохо? Я тебе никому в обиду не дам». «Ты сам знаешь, что это невозможно. Там уже обо всем договорились, мы с тобой даже не успеем получить согласие родителей». «Успеем! Я пошлю срочно письмо в Грозный. Я им столько писал о тебе. Конечно же, они дадут согласие». «Нет, мне нужно уезжать уже завтра. Все решено». «Завтра?» Сурхо будто ударили по лицу. Он вдруг понял, что давным-давно мог сам сделать это предложение. Но не торопился, потому что, как обычно, думал только о работе. Он слишком привык к тому, что все важные события происходят только на работе. А Дагмара просто была рядом. Она была счастлива. И он был счастлив. И этого было достаточно. Но только теперь Сурху понял, как он ошибался. Но было уже поздно. А на следующее утро, когда Дагмара, собрав вещи, вышла из дому, дорогу ей преградили друзья Сурхо. Их было пятеро. Не выспавшись, а, наверное, караулили всю ночь. Двое чеченцев, трое русских. И видно было, как неловко они себя чувствуют в этой ситуации. Дагмара один вышел вперед и указал на красивую карету. «Мы вас подвезем. Быстрее будет». Дагмара заколебалась. Она поняла, что происходит. Ее хотели украсть. 
Кража невесты – это единственный способ, позволяющий по кавказским обычаям жениться в обход разрешения родителей. Конечно, невеста могла и не дать согласия на похищение, и тогда особо ретивые женихи шли на вероятные уловки, на помощь приходили родственники, и тогда кража могла затянуться. Рассказывали истории, что такие свадьбы приводили даже к кровопролитию, однако в городах такое случалось редко. Не слишком ли много сопровождающих? Дагмара не знала, следует ли ей бояться. А если я скажу, что хочу пойти своей дорогой, что вы сделаете тогда? Попробуйте схватить меня силой? Она засмеялась. Ребята переглянулись. Было видно, что они и сами обсуждали этот вопрос. Задание от Сурхо они получили явно в попыхах. Времени разбираться не было. Я и ответил русский парень, тоже хирург, которого Дагмара хорошо знала. А мы скажем, он поправил очки, что проспали. Может же люди проспать в конце концов. Остальные закивали и наступило молчание. Все ждали, что Дагмара скажет. Она задумалась. Конечно, она скучала по родному селу, по родителям. Но она впервые задумалась о Сурхо как о муже. Ничего не сходилось. И тогда, чтобы наконец принять какое-то решение, она положилась на интуицию. Будь что будет. Тем временем Сурхо казалось, что он прождал уже несколько лет. Эта ночь тянулась для него бесконечно. Спать он не мог. Все в доме было готово к церемонии. Он даже успел договориться с Мулой, чтобы тот подъехал по первому зову. К счастью, сын Мулы когда-то был его пациентом. Оставалось только самое главное. Плохой из меня все-таки похититель, подумал Сурхо. Ну а что оставалось? Нельзя же просто так отпустить ее. Надеюсь, ребята не обидят ее как-нибудь случайно. Но нужен ли я ей? Небось из жалости только со мной возилась. Тут он увидел одинокого всадника, несущегося во весь опор. Это был один из его друзей. Ну что, ну как? Сурхо бросился к нему. Тот спешился, отряхнулся от пыли, положил руку на плечо Сурхо и сказал коротко. Едут. Свадьбу сыграли быстро и тихо. Разрешение от родителей получили хоть и с опозданием, и, кажется, другой же жених, имя которого так и не узнали, даже не обиделся. А если обиделся, то никак этого не выразил. Молодые зажили спокойной и привычной жизнью, словно были вместе всегда. Жизнь шла своим чередом, не прошло и десяти лет, как Сурхо понял, что к нему на операцию всегда стоит большая очередь. Хирургические операции в мирное время были редкостью, стоили больших денег и часто заканчивались смертью. Еще не были изобретены антибиотики и анестезия, но хуже всего было то, что не было диагностической аппаратуры. Не имея даже рентгена, врачу приходилось полностью полагаться на опыт, интуицию и свои ощущения. В такой ситуации отличие хорошего врача от лучшего было разительным. И богатые люди были готовы ехать через полмира ради операции у нужного специалиста. Чего не сделаешь, когда на кону стоит жизнь. Вскоре у Сурхо появились ученики. Теперь он чувствовал себя на вершине мира. Чувство это было обманчиво. И однажды Сурхо понял, насколько. Все началось, когда в Ставрополь в очередной раз прибыл Майербек. Дела требовали от него срочного вмешательства, а Майербек вынужден был почти целый день провести в дороге, поэтому, когда он прибыл в город, то и он сам, и его конь оба сильно выдохлись. Майербек остановился у трактира, чтобы немного перекусить, и тут его конь неожиданно споткнулся. Мейербек неловко спешился, чем заслужил взрыв смеха и поток издевательских шуток от нетрезвой компании, выходящей из кабака. Особо усердствовал заводила мускулистый веснущестый дылда. Как бы Мейербек не устал, но оскорбление он пропустить мимо ушей не мог. Он направился прямо к компанию, невзирая на то, что обидчиков было человек 15. Они, конечно, это понимали и тут же принялись петушиться. «Что, драться хочешь? Ну, давай, давай, иди откуда пришел!» Мейербек в ответ не сказал ни слова. Он просто стоял в центре этой беснующейся толпы, озираясь по сторонам. А потом вдруг выхватил кинжал, и прежде чем кто-либо успел среагировать, рубанул дылду. Брызнула кровь. Раненый противник закричал, хватаясь за бок. Вокруг Мейербека сразу освободилось пространство. «Еще желающие есть?» – спросил он, проводя кинжалом вокруг себя. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не подоспела полиция. Мейербек оказался в кутузке. Пострадавшие свидетели, все из той же компании, все как один говорили, что он был нетрезвый, набросился ни с того ни с сего. Мейербеку в лучшем случае светила каторга. На следующий день эту историю узнала Дагмара, а от нее и Сурхо. Дагмара знала, что у ее мужа плохие отношения с дядей и не хотела настаивать на вмешательстве, но было и так понятно, нужно как-то помочь, других Дагов в городе не было. Либо Сурхо что-то сделает, либо Майербек отправится в Сибирь до конца жизни.
Сурхо удалось встретиться с начальником уездной полиции. Они уже были мельком знакомы, губернатор не раз приглашал Титу Дарговых к себе на приемы, поэтому добиться встречи было не слишком сложно. «Чем могу быть полезен?» – спросил начальник. «Я хотел бы поговорить с вами о моем дяде, которого вчера взяли под стражу». Сурхо сразу перешел к делу. «Да, нападение с холодным оружием среди бела дня, да еще и при многих свидетелей. Непростая ситуация». Я хорошо знаю Мейербека. Он никогда не напал бы на человека без причины. Что бы вы сделали, если бы кто-то оскорбил ваших родных? Собеседник не ответил. Он был горцем и понимал, что сделал бы то же самое. Свидетели утверждают обратное, развел он руками. Боюсь, что ничем не смогу помочь. Тогда Сурхо положил на стол пачку банкнот. Это были все его сбережения. Это поможет справедливости восторжествовать. Сумма полицейского не впечатлила. От такой известной личности, как Сурхо Даргов, он ждал большего. «Все очень и очень сложно», — покачал он головой. И тогда Сурхо взяла злость. «Либо вы отпускаете моего дядю прямо сейчас, либо я иду к губернатору и ставлю перед ним выбор. Или вы, или я. И тогда Мейербека отпустит уже кто-то другой. И молитесь, чтобы он потом не нашел уже вас». Полицейский побледнел. Угроза была высказана прямо в лицо, и она была совершенно реальной. Уж чеченцев-то он знал. Сурхо не стал ждать его ответа. Он встал и вышел, оставив деньги лежать на столе. Вечером Дагмара сообщила, что Мейербека выпустили, обязав больше не показываться в Ставрополе, и он уехал в неизвестном направлении. «Как ты этого добился?» – спросила она. «Что ты сделал?» «Я проделал отвратительные вещи», – ответил Сурхо и рассказал ей обо всем. Взятка, угрозы, шантаж, ложь. Я чудовище. Он закрыл голову руками. Ты все сделал правильно. Он для тебя родной человек. Неужели ты этого не понимаешь? Сурхо посмотрел на жену. Он хотел что-то сказать в ответ, но не смог найти нужных слов. И потому сказал коротко. Не знаю. Прошло почти 10 лет. Их отношения друг к другу и до брака, и в браке всегда были трепетными и осторожными. Каждый из них относился к другому как к драгоценности, хрупкой и невесомой. И именно это сделало семейную жизнь для обоих такой уютной и желанной. Вскоре эти отношения стали еще крепче. У них родился сын. Шли годы. Еще ничто не предвещало потрясений начала XX века. Император Александр III проводил в стране одну реформу за другой. Нормированный рабочий день, ужесточение контроля над предприятиями, учреждениями. Росли ряды бюрократии. В это движение был втянутый Сурхо. Он все реже делал операции своими руками, все больше времени проводил за письменным столом, уговаривая себя, возможно, зря, что так он приносит значительно больше пользы. Именно в это время совершенно случайно ему в руки попали документы о переписи населения Грозного 1856 года. Из этих документов он с удивлением узнал, что у него есть старший брат или был... Это откровение совершенно выбило Сурхо из колеи. Он смутно вспоминал, что когда-то видел на старых фотографиях странного ребенка, и некоторые его детские вещи будто бы хранили на себе призрачный запах чужого прикосновения. Но куда делся этот ребенок? Почему он никогда о нем не слышал? Тайна невидимого старшего брата совершенно захватила Сурхо, и он приложил все силы, чтобы узнать хоть что-то. И ему... Это удалось. Старший брат был убит незадолго до рождения Сурхо во время того самого нападения Тимирбека на торговый обоз Дарговых. Поэтому родители и скрывали все от него, сначала уберегая маленького ребенка от кровавого долга, а потом, когда Сурхо вырос, уже просто потому, что никто не верил, что он способен на месть. Теперь Сурхо понял, почему к нему всегда относились с презрением. Он должен был исполнить долг, но он не мог. И они все это знали, кроме Дагмары. Сурхо задумался, может ли он сказать ей, что она скажет в ответ. И тогда Сурхо поставил вопрос иначе. А зачем ей это рассказывать? Разве он скрывает какую-то подлость? Да и вообще, разве он что скрывает? Если Дагмара спросит, если или зайдет разговор, он расскажет, в чем тут его вина. А без причины касаться этого вопроса он не хотел. На том и успокоился. 
Однако Сурхо написал письмо Майербеку, в котором подробно расспросил дядю о брате и Тимирбеке. Ответ пришел быстро. Он был сухим, конкретным и поразил Сурхо в самое сердце. Майербек сообщил, что Тимирбека они так и не нашли. Есть подозрение, что он все еще прячется где-то уже более 40 лет, хотя Гацуевы упорно твердят, что он мертв. Также Мирбек предостерегал Сурхо, по его словам, Тимирбек был человеком особой кровожадности. «Запомни, нет такой подлости, на которую человек не пойдет из страха», – писал Мирбек. «Остерегайся людей, которые боятся тебя, потому что за все их страхи будешь расплачиваться ты». А Тимирбек многие годы живет в страхе перед всеми. В любом случае, толком обдумывать прочитанное Сурхо не успел. Жизнь вдруг стремительно сорвалась с цепи и понесла его вперед. Уже спустя многие годы Сурхо решил вернуться к хирургической практике и переехать в село. Он твердо знал, что так будет лучше для жены, которая всегда хотела жить за городом. Для него самого, для сына, для всех. Селение, которое он выбрал, расположилось на удобном пересечении путей, не слишком далеко от города, так что он всегда мог за пару часов добраться до библиотеки или до театра, и не слишком близко, так что он чувствовал умиротворенное спокойствие лесов Кавказа. Здесь уже давно жили несколько друзей Сурхо, и они не раз звали его к себе. По большому счету он и сам ждал некоего переломного момента, когда можно будет сказать «все» и уехать. И вот этот момент наступил. Сурхо и его семью встретили обустроенный дом и хозяйство, друзья, радушные соседи, давным-давно наслушавшиеся истории о нем, шум ветра, шелест деревьев и бление коз. Только после переезда он ощутил себя окончательно и непоправимо счастливым, словно раскрылись крылья. Ушли в прошлое суматоха и нервотрепка. В новом доме он просто жил, как умел, и этого было более чем достаточно». Именно в этом состоянии он вступил в ту пору жизни, когда взрослый мужчина постепенно превращается в пожилого человека и уже больше не хочет достигать ничего нового, совершенно удовлетворенный достигнутым. Он прожил 8 лет. До тех пор, пока в один из обычных дней на операционном столе Сурхоне оказался особенный пациент. Это был 70-летний старик, совершенно седой и страшно сгорбленный, будто бы мир непрерывно давил на него всю жизнь многотонной глыбой. Тело старика покрывали следы от множества ран, колотых, резанных и огнестрельных. Эти шрамы были свидетельством того, что когда-то старик был отважным воином. У него в глазах, где-то в самой глубине, до сих пор тлели угольки былого пламени. Но самая страшная рана – зияла у него на груди, у самого сердца. Эта рана была пулевая, застарелая, черная, пустившая жуткие корни полипы по всему телу. Она будто в железных тисках держала грудь старика, отдаваясь болью при каждом его движении. Старика нашли на дороге недалеко от селения. Никто не знал, куда он шел, откуда и зачем. Он был в таком тяжелом состоянии, что разумнее было бы дождаться конца, а потом похоронить просто потому что уже никто не способен был облегчить его страдания. Но все знали, что рядом живет хороший врач – Сурхо. Когда старика готовили к операции, один из друзей – Сурхо, его лучший друг еще с институтских времен, сказал, «Я его знаю, этот дед у меня по соседству жил через стенку». И принялся рассказывать. Он снимал маленькую комнатку и почти не выходил из нее, не знаю, чем он занимался и на что жил. Он всегда был таким скрюченным и кашлял так, что меня стекла дрожали. Бедный он был, в одной и той же одежде ходил. Ни с кем не общался. Я думаю, если бы умер, и через 10 лет никто бы не вспомнил о нем. Жалко его было, конечно. Я хотел его как-то помочь, но он принялся обраниться, хрипел, потому что кричать не мог. Потом чуть не задохнулся от кашля. Никто из соседей его не любил. Как же его звали? А, Ти Тимирбек. Тимирбек Гацуев. Сурхо будто ударили со всего размаху. «Ты уверен? Ты точно уверен, что его так зовут?» «Ну да, он же всю жизнь был моим соседом. А ты что, с ним знаком?» Сурхо посмотрел на Тимирбека. Глаза у Гацуева были приоткрыты. Пальцы на руке дергались. И было непонятно, видит ли он Сурхо или бредит. «Нет», — сказал он. «Давайте, готовьте все особенно тщательно. Я собираюсь его спасти». 
Ну, удачи. Товарищ присвистнул с некоторым восхищением. Если кто-то во всем мире и может, так только ты. И так на операционном столе у Сурхо лежал его кровный враг, убийца его старшего брата, человек, которого следовало бы убить. Но сейчас все это было неважно. Сейчас Сурхо не был Дарговым, не был чеченцем, не был даже человеком. Он был врачом, был механизмом, волей, импульсом, живым воплощением высшей миссии Творца. И меньше всего на свете он мог бы предать эту миссию ради каких-то мирских дрязг. Еще никогда в жизни он не вел такого тяжелого боя со смертью. Операция шла несколько часов, в течение которых Сурхо ни на шаг не отходил от операционного стола. Четырежды менялись его помощники, но сам он не сдавался, и, наконец, его труды были вознаграждены. Он вытащил из груди старика пулю. Заржавевшая, гнилая, черная, с рваными, обугленными краями, именно она раздирала Тимирбека изнутри, беспощадно карая его за каждый вздох, каждый шаг, каждую мысль. Она настолько основательно прижилась в его теле, что уже словно стала новым органом и даже будучи извлеченной, казалась хищным насекомым, готовым броситься на тебя в любой момент. Когда пуля была извлечена, старик вдруг вздохнул глубоко и чисто. И Сурхо почувствовал, какое невероятное удовольствие его пациент получил от этого вздоха. Впервые за много лет. И в этот момент он понял. Тимирбек будет жить. Многочасовое напряжение дало о себе знать. Сурхо лишился чувств прямо в операционной. Он пролежал в постели целый день и пришел в себя только на вторые сутки. Дагмара, радуясь выздоровлению мужа, призналась, что уже начала бояться, и решил ли он обменять свою жизнь на жизнь старика. В ответ Сурхо лишь улыбнулся. Надеюсь, Всевышний этого от меня не ждет. Но, похоже, именно этого вселенная от него и хотела. Через неделю сыну Сурхо исполнилось 15 лет. Он достиг совершеннолетия. И значит, чеченские законы Чир, кровной месть, теперь потребуют от него исполнения долга. Сурхо отрешенно сидел в сторонке, смотрел на сына и думал, пока никто не знает, кого я спас, но они узнают. И что тогда скажут обо мне? Что скажут о моем сыне? Что скажет Дагмара, от которой я все эти годы скрывал историю смерти брата? Как они отнесутся к этому? В конце концов, разве я боюсь смерти? Нет, я уже не молод. Смерть приходит к каждому. Если пришло мое время, так тому и быть. Он аккуратно разузнал через друга, что Чемербека приютили в доме неподалеку. Он быстро поправляется, к нему словно разом вернулись все потерянные годы. И тогда, ближе к вечеру, когда улицы опустили, Фурхо постучал в дверь Гацуева. Тут вышел, и было видно, что каждое движение приносит ему несравнимое ни с чем удовольствие. Этот человек наслаждался каждым мгновением жизни, был благодарен солнцу, воздуху, земле за каждую секунду. Человек, казалось бы, готов целовать стены своего дома, настолько прекрасным ему казались все окружающие предметы. Он сразу узнал Сурхо и бросился пожимать ему руку. «Доктор, вы подарили мне жизнь, веру, и я не знаю, как бы мог отблагодарить вас за то, что вы сделали. У меня нет денег, но я найду, обязательно найду. Я готов остаться и работать вашим помощником без оплаты до конца жизни». Его голос дрогнул, и он обнял Сурхо и заплакал, чего никогда в жизни не делал. И вдруг его рука коснулась холодной стали. Это были кинжалы, которые Сурхо принес с собой. «Меня зовут Сурхо Даргов», — сказал Сурхо шепотом. «Пятьдесят лет назад ты убил моего старшего брата». Тимирбек отстранился. Он хотел что-то сказать, но не смог. Казалось, несуществующая пуля непостижимым образом снова появилась рядом с его сердцем и вцепилась в его ребра черными гнойными полипами. Он закашлялся, еле отдышавшись, попытался что-то сказать, но тщетно, а слезы все текли и текли по его лицу. Сурхо стоял перед ним, чувствуя себя последним негодяем. Но выхода не было. Что сказано, то сказано. Так они простояли несколько минут. Дождавшись, когда Тимирбек придет в себя, Сурхо протянул ему один из кинжалов. Старик посмотрел на кинжал, будто на змею, потом на Сурхо. «У вас есть дети?» – глухо спросил он. «Да», – ответил Сурхо. «Сын». 
Он совершеннолетний? Да, ему вчера исполнилось 15. Зубы Тибербека скрипнули, он взял кинжал, отошел. Противники стали друг перед другом. Сурхо держал в руках такое оружие впервые в жизни. Он чувствовал себя не в своей тарелке и боялся, что от резкого движения слетят очки и повторял про себя правила боя. Бить только режущими ударами, никаких колючек. Главное не перепутать и не бросать. И надо, наверное, какие-то обманные удары делать, как, как то расстояние держать или нет. И главное не отступать. Взялся так иди до конца. Смерть отрезанной раны не самая приятная вещь в жизни. Уж прорезанные раны Сурхо знал все. Чаще всего людей ранили в живот, а там желудок, печень. Когда пробивают стенку желудочного пузыря, желчь начинает разъедать органы, человек переваривает сам себя. Долгая и мучительная смерть. Такого исхода он себе не желал. Тем временем Тимирбек тоже не торопился сближаться. Он чувствовал, как кинжал предательски ловко вошел в руку. Вдруг дали о себе знать все давние годы тренировок. Проснулась и давняя ненависть. И наметанный глаз уже сам по себе подмечал, что доктор совсем не умеет держать стойку, не чувствует баланса, он был новичком. А Тимирбек, несмотря на возраст, был в хорошей форме. Проснулась сила, которую вернул ему врач. Тело хотело движения, танца, и танец, который она хотела исполнить, был танцем смерти. «Не забывай», — напомнил самому себе Тимирбек, — «когда ты дрался в первый раз, твой противник был сильнее и опытней». И тем не менее, ты его победил. Держи ухо востро. Хотел ли он умирать? Нет, только не сейчас. Пускай жизнь даст ему хотя бы день, хотя бы час. Он готов был молиться за это. Тем временем Сурхо начал наступать. Неловко, но энергично. Подпустив противника ближе, Тимирбек ударил. Легко отбив кинжал противника в сторону. Он мог тут же нанести следующий удар и убить нападающего, и едва удержался, чтобы рефлекторно не сделать этого. Но он так не хотел. Это было бы каким-то избиением младенца. Он готов был драться, как раньше, но бросаться на безоружного не готов. Сурхо снова выставил кинжал перед собой и опять пошел вперед. Тимирбек снова отбил атаку. Сурхо прямо шел и шел на него. Третий раз Тимирбек решил ударить сам, но тут же отскочил назад, повинуясь боевому чутью. С удивлением успел подумать, что Сурхо симулировал слабости, ловко контратаковал. Если бы не опыт, Тимирбек лишился бы головы, и тогда в нем проснулся азарт. Он вдруг бросился вперед. Это движение испугало Сурхо, и он принялся отступать. Один за другим Тимирбек наносил удары огромной силы, не стремясь поразить противника, но пытаясь сломить его волю, разбить его веру в себя. Но он недооценил Сурхо. Тот друг прямо посредине отступления бросился всем телом вперед на кинжал Тимирбека, позволил лезвию застрять у себя в руке, потянул и ударил, совмещая импульсы обоих движений своего и противника. Тимирбек осел, ухнув. Завалился на бок и замер. Из его шеи фонтаном хлестала кровь. Обдав сурхо с ног до головы, из горла пошла пена, какие-то непереваренные остатки пищи. Сурхо в то же мгновение вырвало прямо на труп. Он выронил кинжал, упал на колени и отполз безуспешно, пытаясь стереть с очков кровь, грязь и слизь. А эта отвратительная жижа все не заканчивалась. Она ползла изнутри и внутрь. Чувствовал ли Сурхо удовлетворение от выполненного долга? Нет, он чувствовал, что убил человека. Человека, который уже никому не причинил бы зла. Человека, который любил жизнь. Он совершил убийство и никому не принес счастья, никого этим не спас. Он просто убийца, который отнял последние крохи жизни у несчастного старика. Стоит ли это одобрение родных? Если на земле такое сокровище, за которое стоит заплатить этим. А потом Сурхо понял, что это все неправда. Галлюцинация. Его затуманенное сознание очистилось. Он на мгновение пришел в себя и увидел, что произошло на самом деле. На самом деле он лежал на земле, стирая с очков мерзкую жижу. Его рвало. И это было не от отвращения, а от раны в животе. А над ним стоял Тимирбек. Потому что последним выпадом Сурхо не попал, а Тимирбек... Попал. Такова была правда. Реальность. Удар Тимирбека был точным и метким.
вспыхнул в последний раз, сознание Сурхо навсегда погасло. Тимирбек стоял над телом человека, который сделал для него самый большой подарок в жизни, который пошел ради него на самые тяжелые испытания и вернул ему жизнь. Когда-то, 50 лет назад, когда в него попала та самая пуля из брошенного пистолета, Тимирбек действительно умер. Но в следующее мгновение его сердце снова забилось. Он пришел в себя, но был уже совершенно другим человеком. Пуля сделала его калекой на всю жизнь. Он больше не мог умереть с честью в бою. Любой мог прирезать его, как собаку. Родственники тогда спрятали его в Ставрополе и время от времени присылали немного денег, чтобы он не умер с голоду. Он не мог работать, не мог толком двигаться, и вся его жизнь была лишь одной ненавистью к самому себе. Он вышел из города всего раз, когда почувствовал, что скоро умрет, и пожелал в последний вздох совершить на родной земле, в Поражое. Но не дошел. Там на дороге его и нашли добрые люди. А сейчас, когда бой закончился, Тимирбек был спокоен. Он ни о чем не думал, не издал ни звук. Взяв кинжал из мертвой руки Сурхо, он пошел к реке и забросил его далеко в воду. Потом направился в полицейский участок и сообщил дежурному. Я убил человека. Он был безоружный. Я напал на него и убил. Я покажу, где совершено убийство. Больше он не сказал ни слова. Ни во время допросов, ни во время суда, ни в тюрьме. Молчал даже, когда перед ним заходилось в рыданиях Дагмара. Он смотрел перед собой невидящими глазами, не желая никого узнавать.